あの前回は心拍ですね、見解を作ったんですけど、今回はね、違う形でやっていこうかなと思います、はい、ちょっとひょろひょろっとした分離帳がいいかなって、なるほどこの軸絵見てね、はい、そう思ったんですけど、それでやっていってみたいと思います。はい、でこれは、えー、と盆栽球ストアで販売している販売し、えー、心拍の絹糸章です。絹糸章糸魚川心拍の絹糸章ってやつです。前回のが銀章。絹、ええ、糸章の心拍。ちょっと発祥が普通だとこれ違うもんね。うん。なんかモコモコしてますよね。これ深いかもねこれ。はい。ちなみに先生これをもっとこうプラスさんにいただいた心拍を先生が作ってきてくれたとこれあ,あこれ作ってくれた、うん、そうそうそう去年いただいたネジ巻きネジ巻き心拍<笑>のシャリ付けをしてきてくれたんで<笑>なんかいいですね、うん、だからちょっと雰囲気がなんかこいい普通のと変わった形あの雰囲気かなっていう感じで、うん、まあここはやっぱ人工的ですけどね、うん、あの。ウォータースライダーそうそうそうそう<笑>くるくるってきてるねこれが特徴だからなんかいい感じですねこれでね、葉でちょっと隠すとまた違った風に見えるからこれちょっとね、もうちょっと葉っぱができてたきたらこうやってちょっと隠していけば、うん、これあんまり目立たなくなると思う水水がこれ二本あったんですけど内側の水水取りましたなるほどこ,このね、字に繋がってるんですよちょっとこ,こっちはもう内側の水水は役目してないんで全部取っちゃいましたあそこで枝あったんですか枝は,枝はないですいもう全部ここにこうずっとね枝が通らずにこれにつながって一本で、えー、昨日おとといと雨がいっぱい降ってたでしょしこの時にねジン曲げるのこれがね雨でふやかえてきますで柔らかくなるからこれで曲げられるんですよある程度、えー、これもね知恵絶世ですそれ立てて、はい、でここをって曲げたんですよ今ね古いジンだと水含むと柔らかくなります、はいはいはい、その時ねジンの加工できるんですよ。なるほど。こ、うん、んなことできるんですか。それも覚えて覚えててもらっていいですよ。今の時期、二日ぐらい水雨で晒されると、ね、結構柔らかくなります。で、あとあの乾いたら固定させればいいです。出荷接着剤だなんでも流し込んじゃうので固定できますからね。なるほど。すぐ針金、ね、取れる。という紹介でした。うん、新しいジンだとダメかもわかんないですけどね。軍、う、人、ん、ですよね。軍人だ。もっともっとこれ出ると思うこれは。うんうんうんここですね、足元、うん、で今までこんだけこの間あの土の中で埋まってましたからこれここからやっちゃうとあの植え替えた時にねここまっすぐだったらまた模様つけなくちゃいけないからそうなんですよ、ね、必ずねこう足元見た方がいいですよで僕も一個軍人っぽく作ったじゃないですか、うん、あれの足元が今心配になりました僕あれもっと下入ってる可能性あるよね,<笑>ね,ねもう直線だったらね、はいはい、足元もうちょっと燃えつけなくちゃいけないから必ずねあの足元見た方がいいです、うん、紙巻いちゃいますねこれね、はい、土がばらけないようにと根っこ乾かないように、はいこれあの寝巻き、寝巻きしまい。寝巻きを着てくれたと。<笑>あの庭木なんかこう周り掘って、寝回しするでしょ、ね、あれと同じようです。じゃあ、これから枝を抜いてきます。はい、こういう下向きの枝。下向いてる。あと懐、こうね、懐枝だからですか。のカーブのへこんでる方から出てる枝、はい。こっちは背中です。うん、お腹から出てる枝、はい。これはいらないですから、取ります。下向きの枝。これ分離帳に作るんですからね基本的には3分の2以下は枝いらないんですよねいらないだけどちょっと使える枝もあるかもわかんないで大雑把に抜いてきますから、はい、こうした内側から出てる枝、はい、難しい金でありそうだなこれ、うん、あとは下の方に作るんだったらね、うん、もしあの作るんだったらもう食いつけだこう。ちょっとこう小さいのはあってもいいんですけどねこういう枝はありえないんですよね、うん、順調で作ってきますか、はい、で3分の基本的な作り方を3分の2まで枝を落とします3分の2ってこの辺ですかこの辺より下の枝がいらないってことですか、ね、そうこの幹これは順調ですからあの線で見せる木ですよね、はい、線で幹の動き見せる木になりますから下の枝はあんまりいらないです、はい、取ります
いろいろ絵とかなんか写真とかで、うん、あの比率ってありますよね、はい、これの文人帳の比率っていうのは、うん、この幹の太さこれの大体20倍ぐらいっていう話聞きました幹の太さ例えば1センチだったら20センチこの比率が一番いい比率みたいですあの普通黄金比とかあの白銀比とかそういう比率あるでしょ、はいはい、あれと同じように文人帳の比率は私はおさった聞いた話ですけどね、はい、の太さに対して20倍ですでもそれが一番いい比率みたいです確かにそうかもしれないですね、うん、1センチだったらたく20センチ、うん、もっと太ければもっとねたく高く太くてちっちゃかったら文人じゃないですもんね、うん、そうそうそうそう確かにこれはねまあいい話聞いたんですそれいい話を、うん、ありがとうございますあとはあれですね、枝の根元の葉っぱを取ってます、うん。必ず文人じゃ特にそうですね。うん、肩、これ見せないとダメです、うん。ちょっとこれ全部こう三分の二落とすと枝がほとんどこう使える枝がなくなってしまうので、うん、ちょっと下残しておきます。うん、だいたいこんな感じ。はい。さっぱりしましたね。さっぱりした。うん、で、今成長期ですので、こうかなりこう伸びてますね。これね、うん、前にもあのやったんですけど、これ芯抜いてきます。これですね。このこれが枝が出てます。これからつながって、これが芯です。はい、枝がずっとここまでつながってます。で、ここが成長点ですから、これ抜いてきます。はい、このこれ芯の、はい、これ抜きます。抜くときはね、こう持って引っ張ってね。これは心拍の葉っぱはこうこんな感じでつながってますからね、うん、これをスッて抜く爪でこうやって取るんじゃなくて抜く形必要なのはここの部分ですからねこれも同じように抜いてきます抜く理由は取る理由はここにあの心拍ってこれで一つの塊作るわけですよ、うん、これをあのピンポン玉の半分なんか見ますけどそういうふうに作るために芯を抜いてます今この枝の成長点ですよねここねそれとここにまだいっぱいあるんですよこう玉がこうこれが成長してきます芯を抜くとこれがまた成長して枝分かれが出てきますからそれでここが丸いこういう形になっていくってこういう形じゃないですからねこれだとあのまだ針金でまとめることできないですから私がやってるのはこう茶色くなってますよね枝。でこっちがグリーンこの枝のところにある茶色のところにある葉っぱ取っちゃうんですよこれそうでしょうこここれ抜きますこれ抜きます必要なのはこれですからでこれは飛び出してます芯が抜きます抜きますいくらかこう丸み出てきちゃうでこれはちょっと遅いんですねこれねこんだけ伸びてるこのグリーンの伸び方はそれはもう積むのが遅かったもっと早くついであの積んでればあのこのぐらいの形はできたんですよこれ木質化したら少しまたこう抜いていくような形この部分いらないですねこれがねこの部分この部分必要なのはこのグリーンの部分ですでこれが飛び出してるんでこれを抜きますでこれがあのちょっとこれもちょっと遅いかな針金でまとめるとこう丸くなるこれが一番いいかなちょっとこれ遅,遅いと思いますこれ,だこれですね、うんうん、飛び出してるのこれ抜きますでもなんか玉になってくる感じわかりますねこのぐらいになればね、うん、針金かけやすいですよそうですね、うん、頭まとめやすいですこれこれで針金かけます、はい、14番ぐらいね14番これ幹に1本通してますから、はい、下からこれはこういう右巻きか右巻きに針金巻いてきますこれね、抜いちゃうと針金描くのが楽ですよ、これ。抜いちゃう、この子が。これ自由になるから。先に枝抜いてるから、うんね、よく見えて。これ整理しないとね。ねえ。ええー、って、これでちょっと正面を決めて。鉢はこれに入れますからこれ、はい、この鉢心拍は手電の鉢はいいということです手電こちら入れる急須の色の、ね、手電これがあるんですよ、はい、このグリーンとの対比で、はい、こ,れこれに入れてみましょうか、はい、この辺はこ,これのが入るこの辺は好みがあると思いますけどね、うん、まあでも手電だとまあバチッとくる感じはします、ね、あ,あんまりないんだよねこの手電の鉢ってね、うん、最近ね、うん、やっぱりこれがいいと思う、うん、これずっと見るとここが模様入ってるんですこの間。これ立ち上がりちょっとまっすぐな感じですんでね。で,ね、うん、でここは模様がずっと入ってる直線になってる。だからこうと
こう立ち上がりの部分いいもの作るこ,これはちょっとうまくいかないと思うけどね、うん、角度を変えるかね木傷めちゃうからなこうやるとね、うん、これでこの模様をそのままでここ少し模様つけていきます、はい、ちょっとこの太さになるとこう無理だなと思うけどね、うん、足元はちょっとねちょっとやめときます冬ならまだうん冬ならねくちゃ思い切ってやっちゃうんだけどそうですねあ、正面決めたかった。針金刺しますから。こんな感じのとこなんだね。ちょっと横にね。うん、ちょっとこの少し倒しましょうこれ。ちょっとこれ真ん中入んないかわかんないですね。これ立ち上がりの凹んでる方が前行きます。うん、<笑>戻っちゃうねもう一個入れるかこうはい、木が若い木だから、はい、骨格作りが先なんで、うん、ちょっと針金2本入ってたけどね、うん、骨格だけさっき作ってきますこれ。足元ついたでしょうね。二、は、十、い、センチですか。測る。二<笑>十センチだったやつね。<笑>これだいたい。太さ。一センチぐらいかこれ。一センチぐらいですね。一センチ。高さ二十センチですかってやつ。粘りから二十センチ。あ、ここまでだ。あ、結構高いな。うん。じゃあ、かんちゃん。それで、まっすぐ。これ、起こしてもいいんだね。二、う、十、ん、センチとか、結構、ここまでだから。そうですね。なんか、高すぎる気もする。これ、起こしてみるか。起こすんだ。これ、します。お疲れ様です。お疲れ様です。ぴったりだから。<笑><笑>理想の理想の高さですね。<笑>できました。<笑>新しい作り方だね。じゃああとは枝の操作だね。はい。はい、これで作ってきます。であと枝かけてきます。はい、ちょっと針金、ね、多くなっちゃうけどまず幹の質感がこれでできた。枝は後で作れますからね。これは二十番二十番かけます。この木、家でこれも三本ぐらい作ったんですよ。作ったん。はい。ちょうどよくない。二時間ぐらいで作業終わるじゃないですか。二時間ぐらい、うん。うん。全部終わるのに。仕事が嫌になった時に<笑>、これ作るんですよ。あ,あ、ちょうどいいか。で、いくらあっても、このぐらいで作ってある木を、人にプレゼントすると喜ばれるじゃないですか。ああ。このぐらい、大きさ的にもいいしね。お祭りとかフェスで売ってもいいですしね。うんうんこれいろんなあの石造りにしたっていいじゃないこれ。そうそうそう、うん。ちょうどいいサイズで、うん。このぐらい一番扱いやすいんじゃない。そうそう。置き場所もそんな取らないし。一二三四五十個ぐらいか。うん、分身にしては枝が多い。うん、ちょっと枝が多いけど少し重めに作ってきます。なるほど、うん。今日完成というよりはって感じです、ね。そうあの幹だけはちゃんとつけたから、うんうん、もう枝はこれから作っていかないね。<笑>映り込みが<笑>これ切る位置間違っちゃったほらここまで針金この針金切ってないとねもう,<笑>、うん、もう一つここまで失敗しちゃった、うん、だからここから入れてきたなるほどそこを引っ掛けとかないと<笑>そうここまで切ってないと次の針金入らないですよね、あのー、飛んじゃうからシ,シーソーみたいになっちゃうんですね、うんこれで枝の針金加工終わりました。枝をこれで直してきますね。今こう,こう見て、全部枝が上向いてるんです。下げるとこ下げてきますから、こっちゃったらこれ取っちゃおうか、ん、押さえ作るときに、頭って、頭どこにするんだ頭私は作るときに頭って考えるんですよ。木の苔地をずっと向いていくと、だんだんだん自然にこう。一本でこう繋がっていくわけです。そこが頭ですから。これで形をどうにするかっていうだけ
苔、うん、順がちゃんとできていれば頭は自然に決まっていますから最初から頭をどれにするんだって考えてないです文治町の細い木ですからあのどうに作るかというと枝を幹にこう近づける今こう離れてますから、はい、近づけてきます。これずっと向いていくと、はい、これが枝の芯になりますよね。重心って言いますか、うん、全体で頭、樹冠を作るような形になります、はい。重心があって、樹冠があって、重心があるってこれ。木の芯。重、重心。重心。重心はわかります。床はこう全体の重心でしょで、これ全体で頭を作るかって。うん、これが樹冠なんです。これが樹冠で、うん、重心があって樹冠があって、そう枝がかかってるんだね。枝順があると。要はそこが頭です。ここが頭ですね。これ重心ですから。うん、樹冠っていうのはこれ三つで作ってもいいんですよ。ここに。はいはい。芯はあるけど、樹冠っていうのはこれ三つで作ってる。あまり取っちゃうとね。一二三四五十二個しかないから。これもうちょっと枝がちょっと短いこれ。もっと伸ばしてもいいと思います。こうギュッと落ちて厳しさないでしょこれ。こういうのがこれなんかグワって伸びてくれば、こうガクって落としてもいいんです。この辺がちょっとできたかなという感じ。正面。ちょっと木を起こした。でもいい感じ。左長ですね確かに。ちょっとでも左なこ,この辺もうちょっと枝がないと。流れがちょっと中途半端なんですかね、うん、これが伸びないとってことですかねこの辺もっと長い枝欲しいよね、うん、頭をこれグーって下げてきてもいいんだよそうですねただ20センチで作ったから今回は20センチで作ったから<笑>下に20だからこう例えばこうこうしてグワってこっちに、ねうん、向けてきてもいいしちょっと厳しさが出ると思うそうですね、うん、1対20を覚えてください、うんうん一応針金掛け終わったんで植え替えします。八、うん、これ。種類の一、はい、一や。一式じゃなかった。一、一式。一式。はい。という八です。シャリはね、もうこれで作らんだ。針金掛いちゃったから。先に骨格作りが先ってこと。骨格作りが先。シャリ作っちゃうとやっぱ曲げにくくなるんですか。シャリつけるとね、枝が抜けちゃうから。ああ。こう丸のうちに骨格作って、それからシャリつけた方がいい。これね、こうずっと一本でシャリつけてくるどっか枝がなくなってくるからそうですね、うん、だからあんまり切りすぎるとってことですね枝が必要な枝まで、うん、あのシャリが入っていっちゃうからね,そうですね最初はね枝をいっぱいつけといて骨格作った方がいいそれを知らなく考えてなくて、うんうん、家のやつはもう枝3本か4本しかないんですよ<笑><笑>まあ心拍だったらいいけどねまあね、まあ、出,て出てくると思いますけど、うん、頭が分ければ天神にすればいいんだから、うん、そうですね枝がいっぱいあるうちに骨格作った方がいいです、ね、で1年ぐらい経つと固まって枯れる枝も枯れてそれからシャリつければその方が間違いないと思いますそうですね枝は落としすぎなる方がいい、うんうん、そうこ,これだってそうですよシャリが一本だこっちのもう枝は入ってないんですよこれつながってる二、うん、本あったんですけどね、はいはい、片方は引き道があったけど枝には全然つながってなかっただからこれ全部向いちゃったんです骨格作ってからその後がいいです、うん、でね今のこの若いうちにねこう根さばきしとくと髪の毛溶かすようにねここにやつくとあと植え替えが楽ですよこの,この足とかまたこうぐちゃぐちゃってなって根さばきって言いますけどねこう溶かすようにこうに根っこさばいておくんですこれ、はいはい、そうするとあと植え替え非常に楽になります買ってきた木で結構すごいのありますもんね、うん、根の形が根っこがぐちゃってあぐらかいたりそういうのが多いと思うんですよ、はいはい、若いうちそれやっとけばね少し切りますねやっぱあんま切らない方がいいんですか、うん、あの心配切んない方がいいですあのシャリついてる心配が切っちゃダメですよ、はい、だって根っこなんかそのし行き道のそこから出てるだけなんだから、うんうん、入るな。あれ、ごめん、わかんなくなっちゃかんなくなっこの止め方よくやるじゃないですか。固定。固定。固定の仕方。うん。うん、これなんで今これやったんですか。簡単でしょこれ。簡単。<笑>学
縛らないこともないなこれね、うん、縛れるかなと思ってたから、うん、簡単だからだね簡単だから<笑><笑>これは落ち着いたら取れるからね針金、ね、外せるから針金取っちゃうんですか取っちゃうちょっとそのままでいいでしょうそれかこう邪魔だったらこの辺で切っちゃってもいいしね下でまあそれをはね、うん、よく見ますよねそういう止め方ある程度固まればね固まればいいやっぱり固定してないとこうやって持つしてるからね、うん、そうやって持つんじゃないこうやって持つからね<笑><笑>前私入った頃こうやって持ってたら怒られた先生にあそうですかそんな持ち方すんじゃないってみんなでもこうやって持ってますよね<笑><笑> 10万円の鉢100万円の鉢やったらどうするんだよってこうやってそうそうそう自分で植えてるならまだわかりますけどねそうあ,あ、これ真ん中入ったら大体。そうですね。丸鉢は。丸鉢は。中心に。こります。これずれると不安定になるからね。ねうん、大体これ全部枝の型。全部見えてる、うん、分人形は特に肩見せないとねで完成ですか、うん、完成あとはちょっと枝がみんな長さ同じなのでだいたい、はいはい、もうちょっとこう強弱つけてなるほどこの辺の枝この辺かなこれがグーって下がってもいいし、うん、そういう枝が欲しいねであと枝分かれがないでしょこれ、はいはい、もう一個だけだから枝がこういうとこまた出てくれば、うん、もっとあの棚がピッてってことできて、うん、まだこう目が一個だから全部ね大きくてもいいかな大きくてもいいですか。二十センチのサメだけど、うん、この目の大きさがこれが二個三個になってくると、と棚がうまく作れないかもかね。確かにそうですね。うん、枝をまあ作っていくっていうのと、幹ができてるから、針金外した後はシャリ入れですよね。そうそう、シャリ。針金外して、やっシャリ入れだったらね、増えるのがいいと思う。針金外すのはどのぐらいですかね。まあ、ね、半年もすれば大丈夫です。冬までには外せるもん。三、うん、ヶ月でだいたいね、もう模様つくから。なるほど。で冬に外そしてその時シャリ入れて、うん、だから今の時期は木が枝が伸びてます。芽が伸びてくるから、うん、目の綺麗に作ってる。でそれはあって冬に向かったら10月ぐらいからシャリ入れてもらってる、うん。こんなわけで2作目完了ということですね。すねえー、皆さんもぜひお買い求めください。うん、これね、<笑>ここにこになりますからね。<笑><笑><笑>この先も楽しめると。うん、で分子木は20対1で。<笑> 20対1。幹<笑>の太さかける20。うんということです。今日も勉強になりました。はい、ありがとうございました。はい